Dit is Op Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Fijn dat je luistert naar Op Weg met de Bijbel. Ik ben Leo Heuvelman, auteur van christelijke boeken en schrijver van christelijke gedichten. En deze week neem ik jullie vanuit de Bijbel mee op reis rond het thema psychisch lijden. En dat doe ik vanuit mijn boek Wees niet bang, wat ik geschreven heb voor iedereen die te maken heeft met welke vorm van psychisch lijden dan ook. In de jaren dat ik te maken had met angst en paniek, merkte ik veel onbegrip. Niemand begreep me echt. Je ziet een gezond persoon, de ziekte zit van binnen. Daarom is het zo moeilijk te begrijpen. Alleen mensen die psychisch lijden zelf kennen, begrijpen je echt. Als je op dit moment in het donkere dal van een depressie loopt, hoop ik dat je door deze uitzending wat licht ziet. Dat je beseft hoe donker en mistig het dal ook is, ik ben niet alleen. Er zijn meer mensen in deze vallei op weg. En nog belangrijker, God is altijd bij mij. Zoals je dat kunt lezen in de beroemde woorden uit Psalm 23, vers 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Wat is het fijn om contact te hebben met lotgenoten. Te weten dat... Lieve familie en vrienden jouw steunpilaren zijn. Toch sta je er soms alleen voor. En dan is het zo belangrijk om iedere dag, iedere uur en iedere minuut te beseffen. God is bij mij. Hij kent mijn verdriet. Hij heeft zelf mijn weg bedacht en wil zijn licht op mijn pad laten schijnen. In het Oude Testament komen we vandaag iemand tegen die ook depressief is. De Bijbeltekst komt uit 1 Koningen 19, vers 4b. Hij, dat is Elia, zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. De profeet Elia ziet het niet meer zitten. Hij wil niet meer. In onze tijd hebben zoveel mensen last van depressieve gevoelens. Wat is het dan fijn om deze geschiedenis tegen te komen in de Bijbel. God zorgt voor ons ook als wij het niet meer zien zitten. Daarom komen we ook deze geschiedenis tegen in onze zoektocht. De afgelopen jaren heb ik in mijn omgeving meerdere keren de gevolgen van zelfmoord gezien. Iemand die niet meer verder wilde leven. Problemen van psychische of menselijke aard. Wat erg. Moeilijk, heel moeilijk te begrijpen ook. Heb jij ook te maken met deze gedachten? Zoek alsjeblieft hulp. Jaarlijks plegen in Nederland en wereldwijd helaas zoveel mensen zelfmoord. In mijn jaren van angst en paniek ben ik vooral bang geweest. Bang om ook zo ver te komen dat dit de enige uitweg zou zijn... Bang om mezelf te verliezen in deze donkere mist. Opgesloten in je denken, in je eigen sombere wereld van depressieve gedachten en gevoelens. Waardoor alles om je heen zijn kleur verliest. Wat mij betreft is er in onze maatschappij veel te weinig aandacht voor depressie. We kennen allemaal het gevoel van het even niet meer zien zitten. Een tegenslag, slechte cijfers op school of... De constatering van een ziekte, bedrijfsresultaten die tegenvallen. Allemaal oorzaken waardoor we even een somber en deprimerend gevoel kunnen hebben. Bij de meeste mensen is dit tijdelijk. Maar bij sommigen blijft het donker in tijden van depressie. Wat een vreselijk, machteloos gevoel van verlorenheid, vooral als je er middenin zit. Wat heftig ook voor je geliefden om je heen. En wat moeilijk te begrijpen als je er zelf nooit last van hebt. Maar, wat hebben we toch? Een goede en trouwe God. Dat hij in de Bijbel ook over depressie heeft laten schrijven. Een verhaal met een rijke troost. En bemoediging voor iedereen die depressief is, geweest is of om iemand heen staat die depressief is. Voor het oog van heel het volk was de profeet Elia met God. En met God was hij de overwinnaar in de confrontatie tussen hem 
en 450 profeten van Baal. Elia alleen tegen zoveel profeten van de duistere machten. Het lijkt een ongelijke strijd. Maar Elia is met God. Hij sluit een soort weddenschap met de profeten voor het oog van heel het volk en koning Agab. We maken allebei een altaar voor onze God. Als jullie God baal met vuur uit de hemel komt, winnen jullie. En als mijn God antwoordt met vuur, dan win ik. En Elia's God antwoordt vanuit de hemel als hij hem roept. Een vuur verteert het zorgvuldig door Elia gemaakte altaar. Het hele volk is in vervoering en roept, de Heere is God, de Heere is God. Na deze overwinning worden alle profeten van Baal gedood door Elia. Wat een bijzonder verhaal, heftig ook. Als koning Agab later aan zijn vrouw, koningin Izebel, vertelt wat er is gebeurd, wordt Izebel woedend. Ze laat een boodschap sturen naar Elia. Morgen pak ik je terug en dood ik jou, net zoals jij de profeten van Baal gedood hebt. En opeens zien we een heel andere Elia. De zekere geloofsheld op de karmel en man van God verandert in een vluchteling. Net zoals de apostel Petrus. Op het ene moment zie je hem lopen op het water en het andere moment begint hij te zinken. Elia vlucht voor zijn leven. Hij laat zijn knecht achter en reist alleen de woestijn van de eenzaamheid in. Onder een bramenstruik zegt hij tegen God, Heren, het hoeft niet meer. Het is genoeg, neem nu maar mijn leven. Elia is burn-out. Te veel vijanden, het blijft maar doorgaan. Hij is alleen overgebleven en hij ziet het niet meer zitten. Hij gaat slapen en wacht op het einde. Wat is de Bijbel eerlijk in het schetsen van menselijke zwakheden? In de Bijbel komen we geen supergelovigen en geestelijke krachtpatsers tegen. Wij worden vaak achtervolgd door de angst om te falen of er alleen voor te staan. En dan kunnen we zomaar depressief worden. Net als Elia. Maar God is erbij. Hij stuurt een engel naar Elia. En die maakt hem wakker en laat hem eten en drinken. Elia is er nog niet veel beter aan toe, want hij gaat weer liggen en hij slaapt verder. Voor de tweede keer komt de engel van de Heere en krijgt hij opnieuw eten en drinken. En dan komt Elia in beweging. Hij begint te lopen. En hij loopt uiteindelijk veertig dagen en veertig nachten achter elkaar door de woestijn, zonder te slapen, zonder eten en drinken. Moet je je voorstellen. Want dat is geweest, langer dan een maand. Het is de kracht van God die met hem is. Uiteindelijk komt hij bij de berg Horeb en daar trekt hij zich terug in een spelonk. Elia is een mens, net als wij. Als het ons tegen zit, trekken we ons ook vaak terug. We mijden de mensen en we sluiten ons op in eenzaamheid. Ook daar weet God hem te vinden. Hij zegt tegen Elia, wat doe je hier? En de Heere God neemt Elia mee naar buiten, naar de berg. Hij laat hem dingen zien. God komt niet tot hem in een sterke storm. Ook niet in een aardbeving of met vuur. Maar God komt in de stilte. In de stilte van het gebed. In de stilte vinden we rust. En in de rust kunnen we genieten van kleine dingen. Van je geliefden om je heen. Dwars door de storm vind ik rust bij u. Ben jij momenteel depressief? Of sta je om iemand heen die depressief is? God zegt ook tegen jou, wat doe je hier? Ik ben bij je en laat je nooit alleen. Deze overdenking is zeker niet de oplossing voor al je problemen. Ik hoop en het is mijn verlangen dat je troost kunt putten uit dit bijzondere verhaal in de Bijbel. Dat je bemoedigd verder mag gaan, net zoals Elia. En dat je weet, God heeft een doel met mij, met mijn leven. Hij ziet mij en is altijd bij mij, toen en nu. Ik sluit weer af met een gedicht 
wat ik geschreven heb bij dit thema. Als ik niet ben wie ik kan zijn. Als ik niet kom waar ik kan komen. Als mijn geest niet wil wat mijn lichaam kan. Blijft u dan dezelfde in mij. En breng mij veilig thuis.